সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তফা দানি স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয়ে ফ্লাইওভারে মরণ ফাঁদ আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন স্থপতি প্রবাসীর হোসেন সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট মাঝখানে আছেন কাজী মোহাম্মদ সাইফুল নেওয়াজ সহকারী অধ্যাপক এক্সিলেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট বুয়েট এবং ওই প্রান্তে আছেন ডক্টর আখতার মাহমুদ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো জেলা পরিষদ নির্বাচনে আটত্রিশ মধ্যে আটত্রিশটির মধ্যে চেয়ারম্যান পদে চব্বিশটিতেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী জয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলছে ইসি রাজধানী থেকে জেএমবির পাঁচ সদস্য আটক থার্টি ফার্স্ট নাইটে হামলার পরিকল্পনা ছিল শীর্ষ নেতারা নিহত হওয়ার পর নব্য জেএমবি শক্তিশালী করার দায়িত্ব পায় পলাতক মুসা রাজধানী ও নারায়ণগঞ্জ থেকে মানব পাচার চক্রের মূল হোতা সহ ষোলো সদস্য আটক কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলত চট্টগ্রামের ষোলো শহরে সিএনজি অটোরিকশা চালকের অসতর্কতায় শাটল ট্রেনের ধাক্কায় মা মেয়ের মৃত্যু আশঙ্কাজনক অবস্থা আরও দুজন হাসপাতালে ভর্তি এবং কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না সিএনজি অটোরিকশার বাড়তি ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্য অসহায় যাত্রীরা নির্বিচারে রুট পারমিট দেয়া এই পরিস্থিতি বলছেন পরিবহন বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন দেখে নি আমরা যে আসলে মরণ ফাঁদটা কিভাবে আমাদের এই ফ্লাইওভারে তৈরি করা হয়েছে এবং কি প্ল্যানে তৈরি করেছে কারা করেছে হ্যাঁ এটা নিয়ে কারো উচ্চ পাচ্ছ না এবং এটা দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা বহাল থেকে পেতে বিরাট করছে এবং উপরে একটা বাস স্টপেজ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা একটু দেখে নিই সেটা সিটা দেওয়ার কারণে আমাদের উপকার হয়েছে বাট এটা একটু রিস্কি কারণ এখানে ফুল স্পিডে গাড়ি যখন যাচ্ছে দুপ করে এখানে থামানো হয় মানে ওর পিছনে যে গাড়িটা থাকে ওটা হয়তো দুপ করে না বুঝতে পারে যেখানে ওটা থামবে পাসওয়ালারা তো যে ট্রাফিক আইন এটা তো আর মানে না তারা দেখলে একজন মানুষ আসতেছে সঙ্গে সঙ্গে তারা এখানে ব্রেক দেয় তো যে কারণে অসুবিধা সবারই হয় খালি আমারই না বিভিন্ন ধরনের যানবাহন এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের ছোটখাটো দুর্ঘটনারও ঘটনা ঘটছে পরিকল্পিতভাবেই দুর্ঘটনা ঘটার একটি উপাদান আমি তৈরি করে দিলাম ফ্লাইওভারের স্ট্যান্ডার্ডে কখনোই আমার যাত্রী উঠা নামার মতো ব্যবস্থা কখনোই থাকা উচিত না বা থাকে না এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ ফ্লাইওভারে আপনার গাড়ি চলবে হাই স্পিডে এবং হচ্ছে যাতে আমার কোনো জ্যাম বা বটল নেক না থাকে আমার জানা মতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে জ্ঞাত সারে এটা করা হয় নাই এবং অনুমোদন নেওয়া হয় নাই সুতরাং এটা একদিকে যেমন অবৈধ আর দ্বিতীয় কথা হল জোড়াতালি দিয়ে যেটা করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এখানে দুর্ঘটনা ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে অবশ্যই এখন আপনি আমাকে বলেন ফ্লাইওভার দিয়ে যদি এরকম রাতারাতি কেউ করে ফেলে তাহলে একটা ঘটনা যে গাছের এখান দিয়ে একটা বাড়িতে মই লাগাই দিয়েছে ঠিক আছে এটা তো মই দেওয়ার মতো অবস্থা এটা পারমানেন্ট মই দিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর কোন জায়গায় আপনি দেখেছেন এবং মই দিয়ে উপরে বাস স্টপেজ বানানো ধরে নেন যে পৃথিবীর কোন জায়গায় দেয় নাই আমরা আমরা ফ্লাইওভারে বাস স্টপেজ করতে চাই যদি সত্যি করতে চান সেটার সমাধান তো এক্সপার্টকে দিতে হবে যেমন লাইন ধরে বাস যাচ্ছে বাস তো রাস্তার মাঝখানে কখনো দাঁড়াতে পারে না তাহলে বাসের জন্য আলাদা লেন ওইখানে তৈরি করতে হবে যদি চিন্তাই থাকে যে দশ মাইলের ফ্লাইওভার আমার লোকজনের ব্যবস্থা করতে হবে দরকার হলে আমি লিফট দিয়ে লোককে তোলার অ্যারেঞ্জমেন্ট করব প্ল্যানিং ইস প্ল্যানিং মানে বে থাকতে হবে এক্সাক্টলি এই যে আপনি আসলেন কথাটা তার মানে ওইখানে ফ্লাইওভার বা বানানো ফ্লাইওভারের স্টপেজ বানানোর আনুষাঙ্গিক সমস্ত কিছু করতে হবে যেমন আমি অন্যভাবে যদি বলি মেট্রো রেল স্টেশন উপরে যদি থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে কিন্তু মেট্রো রেলের স্টেশনের জন্য আমরা কি পরিমাণ কাজ করতেছেন এক্সপার্টরা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না কতজন মানুষ নামবে রাস্তার উপরে কি এফেক্ট হবে কি কি ধরনের প্রেশার হবে সমস্ত কিছু কিন্তু কাউন্ট করা হচ্ছে কত স্পিডে নামনে হুইল চেয়ার আলা মানুষ উঠতে পারবে কিনা এগুলি সমস্ত কিছু বিবেচনা শুধু এটাও না ওই একবার ট্রেন এসে মেট্রো রেল দাঁড়ানোর পরে ওই এলাকায় প্যাসেঞ্জার নামার পরে যে এফেক্ট হবে সেগুলি পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হচ্ছে আগামী দশ বছরে কি হবে আগামী বিশ বছরে কি হবে আগামী পঞ্চাশ বছরে কি হবে এখন এটিকে আমি কোনো দোষের কিছু মনে করি না আপনার এখানে অন্তত পঞ্চাশ বার বলেছি আপনি হঠাৎ একটি জায়গায় আইন মানাতে চাচ্ছেন এটা পৃথিবীর কোথাও নাই যেখানে চিফ জাস্টিসের বাড়ির সামনে দিয়ে আপনি উল্টা দিক দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমাজের রক্ষক যারা আইন রক্ষক যারা 
তারা নির্দ্বিধায় এই কাজটি করছেন এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান যেখানে উৎপন্ন হয়েছে স্বাধীনতার সমস্ত বীজ যেখানে বপিত হয়েছে সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা প্রতিনিয়ত উল্টা দিকে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তার বাস আবার ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যায় কেউ বাধা দিলে তার মাথায় যেন লাঠি যে বাড়ি দিতে পারে সেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা যখন এই অন্যায় কাজের সাথে জড়িত ওই এলাকার লোকজন এটা করছে আমি খুব একটা দোষের মনে করি না এরকম আরো বিশ পঁচিশটা ওনাদেরকে করার অধিকার দিয়ে দেওয়া উচিত এটা আমি আমার মনের খুব থেকে বলছি সব সময় আমাকে চিন্তা রাখতে হবে আইন যখন আমি প্রয়োগ করব যখন আমি আইনের শাসন একটা দেশে আনতে চাবো প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সবার আগে আমার বাড়িতে যেন আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ হয় অর্থাৎ আমার সন্তানকে যেন আমি কঠোরভাবে শাস্তি দিতে পারি অর্থাৎ আমার দল আওয়ামী লীগের কেউ এই আইন ভঙ্গ করলে পারে যে সিঁড়িতে উঠতেছে তাকে ধরো সিঁড়িকে বানিয়েছে তাকে ধরো সিঁড়ির খবর নিতে গেলেই দেখবেন যে বাস অ্যাসোসিয়েশন ইজ ইনভলভ বাসের মালিকরা এটার সাথে জড়িত বাসের শ্রমিকরা জড়িত শুধু তাই না আপনি আরো খোঁজ নিলে দেখবেন আপনারা আরো এই ফ্লাইওভারে যাদের কাছে লিজ করা আছে তারা এখান থেকে শেয়ার পায় তো তাহলে ঘটনাটি এখন আসেন রাজুক তাহলে কি কাজে আসছে ঢাকা শহরে একটি গর্ত খুঁড়তে হলে রাজুকের অনুমতি লাগে রাজুক এটা দেখতে পায় না যেরকম বিজেপি ভবন দেখতে পায় নাই এবং প্রতিনিয়ত একটি কথা আমি বলি যে পৃথিবীতে সমস্ত কাজ গোপনে করা যায় নির্মাণ কাজ গোপনে করার পদ্ধতি এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই তাহলে রাজুকে এত বড় একটা সিঁড়ি বানানো হলো তাহলে তো আমি মোবাসের যে কোনো সময় ভিআইপি রোড রাত্রে বেলা কেটে খাল বানায় দিতে পারি কারো চোখে পড়বে না এগুলি তো বানাইছে দিনের বেলা রাজুক কোথায় ছিল রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ বা সিটি কর্পোরেশন কোথায় ছিল তার মানে কি ওনারা প্রত্যেকে মালপানি খেয়েছেন এখান থেকে মালিক পক্ষ থেকে নাকি মালিক পক্ষের ভয়ে নাকি সরকারি দলের ভয়ে এই জিনিসগুলি আপনাকে বিবেচনা করতে হবে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ধরেন আমরা এটা সমাধান করলাম ব্রিজ ভাঙলাম তাতে কি লাভ আপনি কিছুদিন আমরা চেঁচামেচি করার পরে ডিওএইচএস এর সামনে যে ফ্লাইওভার যেটা সেটার ঠিক মুখে এই মাথায় ও মাথায় বাস দাঁড়িয়ে নেওয়া হতো এটা নিয়ে চিৎকার করার পরে ওইখানে আবার দেয়াল দিয়েছে কুটি দিয়েছে তারপরেও বাস দাঁড়ায় আপনারা যে দেখবেন এইটা তো উপরে দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে যে এন্ট্রি পয়েন্টেই হঠাৎ যেখানে ফ্লাইওভারে মানুষ উঠবে ঠিক সেই মুহূর্তে এই মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ফ্লাইওভারে তো তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে ফ্লাইওভার বানিয়েছেন আপনার যাত্রাকে সুগম করার জন্য শব্দটা কি বিলিয়নস অব ডলার আপনি খরচ করতেছেন এই এই ফ্লাইওভারগুলি না করে ঢাকার সাথে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা যেত এই টাকা দিয়ে তাহলে করি নাই কেন যদি এইভাবেই মানুষ চলাফেরা করে অর্থাৎ এইসব ফ্লাইওভার বানানো ফ্লাইওভার কনস্ট্রাকশন করা এবং ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির সামসুল আলম খুব সুন্দর একটি কথা বলেছিল যে ফ্লাইওভারের প্রতি আমাদের আকর্ষণের একটি মূল কারণ হলো এটি করাকালীনই কমিশন নিয়ে আর কোনো দায় দায়িত্ব নাই আর অন্য যে কোনো জিনিসের কমিশন নেওয়ার পরে ওটার মেনটেন্যান্স অটোমেটিক আসে অর্থাৎ আপনি গাড়ি সাপ্লাই দিলেন এক বছর অন্তত দেখভাল করতে হবে পার্টস নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে এইটা তো কিচ্ছু নাই ওয়ান্স ইউ কাট দা টেপ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিল নিয়ে নিলাম কমিশন খেয়ে ফেললাম এরপরে যা খুশি আর্থ কুইকে ভেঙে পড়ুক কিছু হোক দে ডন্ট বাজার এই যে এইখানে আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলি চিন্তার ভিতরে নিয়ে আসতে হবে তবে এককভাবে কোনো অবস্থায় এটা ভেঙে এটা রিমুভ করে কোনো কিছু আপনার সমাধান হবে না আপনাকে ফ্লাইওভার মানে ফ্লাইওভার আমরা হাইওয়ে বলি আমার কাছে এত দুঃখ লাগে প্রতিনিয়ত হাইওয়ের ডেফিনেশনই কি তাহলে আমাদের দেশের কেউ জানে না যেখানে খুশি সেখানে হাইওয়ে ডিজাইন হওয়ার সাথে সাথে লাইন দিয়ে দুই পারে জায়গা কিনে নিচ্ছে এবং প্রত্যেকে তার অফিস থেকে হাইওয়ের উপরে গাড়ি তুলতেছে ফ্যাক্টরি থেকে পৃথিবীর কোথাও হাইওয়েতে এই জিনিস আছে তো আমি তো বুঝে উঠতে পারি না আমাদের জ্ঞানী গুণী পলিটিশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যানার্স আর্কিটেক্ট ওনারা কি এই শব্দগুলির মানেও জানেন না নাকি আমাদের জন্য বাংলাদেশের জন্য এগুলির নতুন করে শব্দের মানে তৈরি করতে হবে এই যে আপনি এটা দেখলেন মনে এটাকে আপনার কাছে মনে হয় না যেটা একটা মরণ ফাঁদ প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই সময় টিভিকে যে এত সুন্দর একটা এবং ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যুকে তুলে আনার জন্য যে ফ্লাইওভার উপরের বিষয়টা কি ঘটছে মরণ ফাঁদ আমি কয়েকটা ভাবে আমি ব্যাখ্যা দিই আমার প্রথম কথা একটা ফ্লাইওভার আমরা কেন করি যে 
আমি ফর ইনস্ট্যান্স আমি ধরলাম আমি চিটং রোড থেকে যদি গুলিস্তান যেতে চাই যার যাত্রাবাড়িতে কোনো কাজ নেই যে গাড়িগুলোর সেই গাড়িগুলোর জন্য উইদাউট এনি ইন্টারেপ্ট সেই জন্য চলে যায় এবং যার যাত্রাবাড়ি দরকার সে লোকাল রোড দিয়ে যাবে অর্থাৎ নিচের রাস্তা দিয়ে যাবে আর নিচের রাস্তা অনেক অ্যাক্টিভিটি থাকে কারণ অনেক দোকান থাকে পেডিস্টার অ্যাক্টিভিটি থাকে এগুলো যেন আমার থ্রু ট্রাফিককে ইফেক্ট না করে সেই জন্যই আমি একটা ফ্লাইওভার তৈরি করলাম এখন আমি পরিকল্পিতভাবে যদি একটি সিঁড়ি দিয়ে দিই যেখান দিয়ে যাত্রী উঠে ফ্লাইওভার উপরে অপেক্ষা করবে তাহলে আমার এত টাকা খরচ করে যেটা মহাবাস সাহেব বললেন যে এত টাকা খরচ করে ফ্লাইওভার তৈরি করলাম সেটা ফাংশনটা কিন্তু আমি সেই লোকাল রোডের মতো আবার করে ফেললাম ফার্স্ট পয়েন্ট অর্থাৎ আমি কিন্তু ফাংশনালি আমি আমার ফ্লাইওভারটা পাচ্ছি না সেই যাত্রী দাঁড়াবে আবার উপরে সেটা হচ্ছে না এখন দাঁড়ালো যাত্রী যখন এসে দাঁড়াবে প্রথম কথা আপনি ছবিতে দেখেছেন যাত্রী দাঁড়ানোর জন্য সিঁড়িটাই দেওয়া হয়েছে দাঁড়ানোর জায়গা নাই ক্যারি জড়িতে আমি দাঁড়াবো তার মানে এটা সেকেন্ড ডিগ্রি অফ আমার ভালনারেবিলিটি রিস্কে আমি ফেলে দিলাম যাত্রীদেরকে প্ল্যানিং ওয়েতে থার্ড ডেটা ধরেন একটা বাস দাঁড়ালো একটা বাস যখন হাই স্পিডে আসছে এখানে ফ্লাইওভার উপরে আপনার সিক্সটি কিলোমিটার পার ওয়ার হচ্ছে আমার স্পিড লিমিট সাধারণত সিক্সটিতে আমি টেন পার্সেন্ট আমি প্লাস প্লাস ধরতেই হবে সত্তরে যদি চলে একটা গাড়ি যখন একজন যাত্রী দুইজন যাত্রী পাঁচজন যাত্রী দেখবে সে যদি সে থামাতে চায় পেছনের গাড়িটা হয়তো কিন্তু সে ওই যাত্রীর জন্য সে চলে যেতে চায় কিন্তু আমি যখনই একজন চালক যাত্রী ধরার জন্য স্লো করব এবং খুব আমি ষাট থেকে আমি যদি প্রায় শূন্য পাঁচে আসতে চাই আমার মিনিমাম পাঁচ ছয় সেকেন্ড সময় লাগবে তার আগে যদি আমি থামাতে চাই পেছনের গাড়ির সাথে কিন্তু রেয়ার এন্ড কোলেশন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেকেন্ড থার্ড যেটা হচ্ছে যে ধরে নিলাম একটা বাস আমার দাঁড়ালো আপনি দেখেছেন কিনা এই যে আমার যেখানে যাত্রীরা দাঁড়ায় তার পাশ দিয়ে কিন্তু আরেকটা আবার আমার লিঙ্ক এসে মিশেছে বাম পাশ দিয়ে ধরেন একটা বাস ওখানে দাঁড়ালো যাত্রী তুলছে চলে যাচ্ছে এখন ধরেন একটা বাস দাঁড়িয়ে সে যাত্রী নিচ্ছে পেছনে একটা প্রাইভেট কার বাম পাশ থেকেও আমার একটা লেন এসে মিশেছে যদি বাসটা না থাকতো দুই দিকের চালকে কিন্তু দুজনকে দেখে কিন্তু নিগোসিয়েট করে চলে যেত এখন একটা বাস দাঁড়িয়ে যাত্রী নিচ্ছে পেছনের গাড়িটা কিন্তু বাসের পেছন দিয়ে যেতে হবে পেছনে থেকে যে আসছে সে পেছন দিয়ে যাবে এর ফলে হবে কি ওই বাস দাঁড়ানো গাড়িটার জন্য পাশের যে গাড়িটা সোজা যাচ্ছে স্পিডে সে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেল বাম পাশের গাড়িটার জন্য বাম পাশের গাড়িটা দেখবে কি যে শুধু একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে অন্য কোনো ভেহিকেল হয়তো নাই সে কিন্তু তার স্পিডে যখন লেফট টার্ন নিতে যাবে সে দেখবে কি একটা আচমকা সিচুয়েশন এটাকে আমরা বলি যে কনফ্লিক্ট যেটা আপনি সাডেন সিচুয়েশন যদি ক্রিয়েট করেন সেটা আপনার অ্যাক্সিডেন্টের একটা কারণ ফোর্থ যেটা আমি বলবো আচ্ছা যদি আমার যাত্রী থাকে বাসগুলো নিচে যে কি যে কাজটা করে যাত্রী ধরার জন্য প্রতিযোগিতা করে আমার এটা যদি না থাকতো যাত্রী না থাকলে ফ্লাইওভারের প্রতিযোগিতা কোনো প্রশ্ন আসতো না তাহলে কি আমি যাত্রীকে তুলে বাসদের প্রতিযোগিতাকে আমি কি আবার ইনভাইট করলাম না আবার এবার কিন্তু যে চিটং রোড থেকে গুলিস্তান থেকে যাত্রা শুরু করলো সে কিন্তু দ্রুত টানবে পেছনের গাড়িটাও চাপে তাকে ওভারটেক করে দ্রুত ওই ফ্লাইওভার উপরে ওই জায়গায় এসে যাত্রী এই যে একটা আমি ব্রিজের উপরে কখনো ওভারটেকিং করা যায় না বা ওভার স্পিডিং করা যায় না এটা তো এজ লাইক একটা ব্রিজ করলাম আমি এখানে কিন্তু আমার আমি চালকদেরকে বেপরা হওয়ার একটা আমি ইনভাইটিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে ফেললাম অর্থাৎ ওই প্যাসেঞ্জার যে আগে যেতে পারবে সেই প্যাসেঞ্জার পাবে অর্থাৎ না চাইলেও এই কম্পিটিশন কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে চলে আসছে তাহলে করলাম কি শুধু একটা সিঁড়ি দিলাম আর যাত্রীরা মানে আমি উপাদান তৈরি করে দিলাম দুর্ঘটনা ঘটা রকমের দুর্ঘটনা আমি বা আমি চার পাঁচটা পয়েন্ট কিন্তু আপনাকে বলার চেষ্টা করলাম যে কেন এটা রিক্সটা কোথায় ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি অথচ ছোট্ট একটা ভুল কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার কারণ হতে পারে ভুল বলতে রাজি না না কেন আমি বলি এটা তো আমি বলি ফ্লাইওভারটা যখন হচ্ছে তখন তো এটা কোনো জিনিস ছিল না আমি জানি না যে এটা তো কোনো নকশার মধ্যে কোনো দিন ভাবা যায় না কিন্তু এই যে জিনিসটা খারাপ করে এই একটা স্ট্রাকচার দিয়ে দিল সবার সামনে দিয়ে কেউ কোনো কিছু বলে না কোনো দেখ বলার দায়িত্ব নাই তাহলে এই দেশে হ্যাঁ কোনো জায়গা কোনো একটা রাস্তা হলে পাশে দিয়ে আর একটা বিল্ডিং উঠে যেতে পারে যেটা উনি যেটা বললেন যে রাস্তার পাশে যে হাইওয়ের পাশে যে বিল্ডিং গুলো উ�ঠা আরম্ভ করেছে সেম জিনিস আমার কাছে এটা একটা ব্যাখ্যা আছে আমার মতো সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে বেসিক্যালি যেটা বলি যে আমাদের যারা তৈরি করেছে তারা ভেবেছে মানুষের উপকার হবে আমাদের মানে সাইডটা বা আমাদের চিন্তার ডেপটা একটু মানে আমি সন্ন্যাস সাথেই বলছি একটু কম চিন্তার ডেপটা কি হতে পারে একটু কম আমরা দেখেছি কি না যাত্রাবাড়ি থেকে যারা উঠবে তাদের তো উপকার হচ্ছে এই যে একটা উপকার কিন্তু এই উপকারটার জন্য কি করো
তো যেটা নকশার মধ্যে ছিল না কোনো কিছু ছিল না এবং আমি নিশ্চিত যে কোম্পানি ওই ওই কোম্পানি এটা বানায় দেয়নি তার মানে কি শত প্রণোদিত হয়ে স্থানীয়ভাবে আপনি তৈরি করে ফেলেছি এই স্ট্রাকচারটা এবং কেউ সেটা দেখছে না এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি আক্তার সাহেব বলেন মানে এটা তো ক্রিমিনাল অফেন্স খুবই পরিষ্কারভাবে আমাদের আগের দুজন বক্তা খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছেন এই জিনিসটা কিভাবে হলো দেখেন এটা কিন্তু আসলে কোনোভাবেই ডিজাইনে ছিল না বা ডিজাইনে এখন যখন হয়ে গেল তার ডিজাইনে যদি এটা কেউ কোন দিত কেউ তাহলে তার खुबी स्वल्प दृष्टि यह जिन देखा होकार करते चाहिए सकल मरण फाद तैयारी खुबी देखभाल कर दायित्व ना डिसिसि राजुक आतवा जरा पुलिस देखे पुलिस देखे ये जिसगल तक देखा उचित छोड़ना देखें ना एन ए रकम बांगलेश प्रचुर घटना घटे स्पेशलि आरबान डेभलपमेंट क्षेत्र जो भूमि व्यवहार हमें ढाका शहरे भूमि व्यवहार एनालस देखे जो नब्बे भागे बसि ल्डिंग को भाव आईने व्यक्तई को तैरी है मैं परिमाण कम बसि होते कि नब्बे भागे बसि को भाव व्यक्त है एन एगुल तो देखभाल करार अथरिटी आज जानी ता व्यर्थ होथवा को भाव मैनेज हो जा क्षेत्र ये क्योंकि खूब दृश्यमान एकदम घटनाटार तात्णिक एक फलाफल देखते पाई की होते होते जा तो सेने एरक एक सीढ़ी देखान बोलते चाहिए इटा जान त्वरित गति एटार एक समाधान करी मन कर प्रयोजन आई पॉइंट एक बेनिफिट अब डाउट दीते चाहिए जो ता मन करें यकम एक लम्बा फ्लैवर को पॉइंट एरक एक उठानामा कर सूझ थका उचित मना है कन्सालटेंटर का उचित এক্সপার্টের কাছে যাওয়া উচিত সেখানে যদি মনে করে যদি বেনিফিট কিন্তু কেন আপনি আমাকে বলেন নিচে লাইন ধরে তিন কিলোমিটার লম্বা খালি বাস স্ট্যান্ড তাদের জানাতে কোনো মানুষ হাঁটতে পারে না চলাফেরা করতে পারে না গাড়ি তো রাস্তার নিচে দিকে ফ্লাইওভারের নিচে উপরে সাইডে এ পাশে খালি গাড়ি ছাড়া কিছু নাই তাহলে প্রয়োজনটা উপরে কেন নিজটাকে সুস্থ করলে পারে তো উপরে লাগে না সেটাই दृश्यमान सब मानस पैंस दिए उठे जा मिनिमाम सिक्सटी किलोमीटर देखभाल दायित्व जेखने लोक जन उठ उठे कारो को दायित्व नहीं प्रत्येक दायित्व प्राय प्रतियत एक जुद्ध कर বাংলাদেশ পৃথিবীর ভিতরে একমাত্র দেশ যে শহরে প্রধানমন্ত্রীরা বসবাস করেন আছে দেখি কি বলছেন উনি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার নাম মোহাম্মদ মুস্তফা আমি রামপুরের থেকে বলছি জি আমি মোফাজুল সাহের কাছে প্রশ্ন আমার ফ্লাইওভার হানি ফ্লাইওভার দিয়ে বানাচ্ছে যাত্রাবাড়ি হ্যালো জি বলেন বলেন फ्लैवरिया मावा रोडे 
যাত্রা বাড়ি ওই পারে গেলে টুল পারেছেন আপনাকে সার্জেন দিব সিগন্যাল আপনার পিছনে গাড়ি আপনি এই এই যে এগুলো অবহেলিত যত্ন ঠিক আছে আপনি গাড়ি কাগজপত্র যদি না থাকে বৈধ না থাকে আপনি চেক করেন নাই নির্ধারিত একটা জায়গায় চেক করেন ফ্লাইওভারটা তো আপনাকে দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য দিছে আপনার সময় বাঁচানোর জন্য তা আপনি ফ্লাইওভার উপরে উঠিত আপনার অযত হরা নিচে পড়লেন তা আপনার সময় তো বাঁচল না বাট আপনি নিজ দিয়ে যাবেন নিজ দিয়ে আপনি দেখেন যাত্রা বাড়ি পারবের পরে ঢাকা চিটং রোডে যাওয়ার পরে দুই পাশে মাছ বাজার ওইখানে গাড়ি যাওয়ার মতন কোন ছোট গাড়ি কোন প্রাইভেট গাড়ি কোন গাড়ি যাওয়ার মতন এই নেই তালিকে আমরা ধরে নিব যে নিচের অংশটা যে গভর্নমেন্ট বা যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করে তারা ইচ্ছা করে খারাপ করে রেখেছে তাহলে আপনি ফ্লাইওভার উপরে যদি একটা আপনার কোনো ফল জন ফল লাভ হলো না তারপর তো ঠিক নিচে ওই ওই নিচে দিয়ে গেলে আপনার জাম ফেলে ঢেলে গেল আপনি এই দিকটা গেলেন ওইখানে যে আপনাকে সার্জন আধা ঘটা আটকে রাখলো তোমার এই হয়েছে এই হয়েছে অযত হয়রানি করবো তারপরে তো যাই কোনো লাভ হলো না সামনে এবং পিছনে সার্জেন দাঁড়ান থাকে গাড়ি থামানোর জন্য তাহলে আপনার লাভটা কি হচ্ছে নিজ দিতে গেলেও যাওয়া হয় উপর দিয়ে গেলেও তাই আমি একটু বলে নেই দুনিয়ার বহু জায়গায় গাড়ি দাঁড় করানোর ব্যবস্থা আছে ওই যে আমি আগে যে কথাটি বললাম সেটার জন্য আপনাকে আলাদা বে করতে হবে আপনাকে সিগন্যাল দেখাতে হবে সেই বেতে যে গাড়ি দাঁড়াবে যেটা আনইন্টারাপ্টেড ফ্লো অব দ্য ট্রান্সপোর্ট ইজ এ মাস্ট আপনার তো কোনো বে নাই তো আপনি যখন বে নাই তখন আপনাকে নিচে নেমে গাড়ির নাম্বার টুকে তার বাসায় যে সার্জেনকে ধরতে হবে ই ক্যানট স্টপ দ্য মেন রোড যখন আপনি কোন রাস্তায় বে দেবেন না তার মানে বুঝতে হবে সরকারি ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্ল্যানিং ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোন গাড়িকে নষ্ট হওয়া ছাড়া কোন গাড়ি এখানে দাঁড়াতে পারবে না এখন আপনি দাঁড় করাবেন তাহলে এই যে এই যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমগুলির প্রত্যেকটারই তো সমাধান আছে কিন্তু কতগুলি প্রবলেমের সমাধান আংশিকভাবে করা যায় না যেমন একটি ছেলে স্কুলে আপনার ফার্স্ট কতগুলি সাবজেক্ট আছে সব সাবজেক্টে সে একশোর ভিতরে একশো পেল একটাতে জিরো পেল তাকে কি প্রমোশন দেওয়া হবে দেওয়ার ঘটনা কি আছে যদি না থাকে এই আইনের ক্ষেত্রেও তাই হঠাৎ ফ্লাইওভারে আইন মানবো আর নিচে মানবো না আর নিচে আইন মানবো ফ্লাইওভারে মানবো না হবে না আইন হচ্ছে এমন একটা জিনিস সর্বক্ষেত্রে সর্বকালীন সবার জন্য আইন আপনার প্রয়োগ করতে হবে এখন এই যে একটু আগে উনি বললেন নিচে দোকান পাট ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি সরকার কি এগুলি কাউকে লিস্ট দিয়েছে কিনা অ্যাকচুয়ালি লিস্ট দেয় নাই যখন যে দল পাওয়ারে থাকবে তাদের কর্মীদের পকেট খরচের জন্য এগুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে কালকে সরকার পরিবর্তন হলে দেখবেন মালিকানা চেঞ্জ হয়েছে দোকান কিন্তু আর চেঞ্জ হয় নাই খালি টোল এক্স কে দেওয়া হতো এখন টোল ওয়াই কে দেওয়া হবে এই সামগ্রিক অবস্থার থেকে বের হতে হলে কোন না কোন সরকারকে আপনাকে এই কঠোর হতে হবে এবং আমার কাছে দুঃখ লাগে প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইন্টারফেয়ার করতে হবে আমার তো মনে হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে বলতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সিঁড়িটি সরানোর ব্যবস্থা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ঘটনা কিন্তু তাই যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আমি আরেকটি প্রশ্নবোধক ইলেকশন দেখতে চাই না দ্য ওয়ার্ড অনলি দ্য ওয়ার্ড চেঞ্জ এভরিথিং তাহলে এই অন্যান্য মন্ত্রীরা কি করেন তাদের কি লজ্জা সরম বলতে কিছু নাই তারা তো তাদের কৃতিত্ব প্রমাণ করতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আমি এই কাজ করতে পারি সব প্রধানমন্ত্রীকে করতে হবে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যদি এত কাজ করতে হয় প্রত্যেকটা ব্যাপারে কোন লাইট লাগানো হবে কবে লাগানো হবে সেগুলো প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে আমাকে এগুলি প্রচন্ড রকম দুঃখ দেয় এইগুলি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে এর বিকল্প কোনো কিছু নাই আইন আর শাসন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এখন আসেন যে কথাটাতে বলছিলাম যেটা সবাই আমার সাথে একমত হবে আমরা একসাথে যুদ্ধ করতেছি সিটি কর্পোরেশনকে ক্ষমতা আয়ন করতে হবে পৃথিবীর একমাত্র রাজধানী যেখানে মেয়রের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই মনেন মনে করেন আজকে এখানে যদি মেয়র থাকতেন উনি বলতেন যে আমি তো এটা বন্ধ করার চেষ্টা করছি রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে যেটা সরাচ্ছে না পুলিশকে বহুবার বলেছি ধরার জন্য পুলিশ ধরছে না অ্যাকচুয়ালি ওনাদের সাথে আমার কথা হয় ওনারা প্রায়ই এই কথাটি বলেন একশো জন পুলিশ অন্তত আমাকে দেন আমি আপনার এখানে তিনবার বলেছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ যদি থাকতে পারে আর রেলওয়ের পুলিশ যদি থাকতে পারে আমার মেয়রের পুলিশ থাকবে না কেন আমাকে এইটার উত্তর দিতে হবে পুলিশ ওনার হাতে যদি থাকে চুয়ান্নটি প্রতিষ্ঠান মেয়রের সমস্ত ক্ষমতাকে গিলে খেয়ে বসে আছে এই যে আমরা এখানে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না 
কে ব্রিজটি সরাবে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে সরাবে নাকি সিটি কর্পোরেশন সরাবে নাকি পুলিশ সরাবে না রাজুক সরাবে চিন্তা করেন এখন এই সবকটি প্রতিষ্ঠান আছে ঠিকই এর হেড যদি আমার মেয়র হতেন তাহলে আজকে মেয়রকে চোদ্দ গুষ্টি তুলে আমি গালি গালাজ করতে পারতাম আমাকে গালি গালাজ করারও জায়গা নেই তো মহাশয় ভাই একটা কথা কিন্তু আমরা বলি না প্রায় সেটা হচ্ছে এটা খুব বেশ টেকনিক্যাল একটি বিষয় আমার মনে হয় এটা আলোচনায় আসা উচিত সেটা হচ্ছে যে যে রাস্তাগুলো আমরা যখন করি আমাদের যে প্রধান সড়কগুলো যেগুলো আছে এই প্রধান সড়কের দুই পাশে যে ভূমি ব্যবহার ভূমি ব্যবহারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রতিটা প্লটে কি কোন ভূমি ব্যবহার আমরা অনুমোদন দিলাম তার উপর নির্ভর করে সেখানে কি ধরনের ট্রাফিক জেনারেট করবে এবং তার ওই রাস্তার ব্যবহারটা কেমন হবে তো সুতরাং এখন দেখেন ভূমি ব্যবহারের সার্টিফিকেশনটা দেয়া হয়ে দেয় রাজুক এবং রাস্তাটা করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সেটা সিটি কর্পোরেশন হতে পারে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে হতে পারে এলজিআডি হতে পারে এখন বিশেষ করে রাস্তা এবং তার রাস্তার দুই পাশের ভূমি ব্যবহার এটা যৌথভাবে হওয়া খুব প্রয়োজন যেমন আমি দেখেছি যে ডিটিসি এর কাছে একটা দায়িত্ব দেয়া আছে সেটা হচ্ছে যে বড় রাস্তার পাশে যে ভূমি ব্যবহারটা অনুমোদন দেয়া হবে সেখানে একটা ডিটিসি এর মানে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোয়ার্ডিনেশন অথরিটির একটা অনুমোদন লাগে একটা হ্যাঁ হাঁ সূচক একটা কিছু মতামত লাগে সেখানে আমি সমালোচনা করেই বলছি যে ডিটিসি এর মতো একটা প্রতিষ্ঠানে মানে ভালো সংখ্যক স্কিল ম্যান পাওয়ার নাই যারা এই বিষয়টা অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ লোক নেই যাদের কাছে রিসার্চ নেই যে যারা এই সিদ্ধান্তটা দিতে পারেন তারা নাম কাওয়াস্তা শুধু আনুষ্ঠানিকতা সারানোর জন্য এখানে হা অথবা না একটা কিছু বলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাঁই বলেন তো এই যেটা আসলে ফাংশনাল না এর সাথে আমি ছোট্ট একটু জিনিস অ্যাড করি কারণ ওনাদের সাথে কথাবার্তা বললে বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়েছি ঢাকা সমগ্র দেশের নার্ভ সিস্টেম এই নার্ভের এক জায়গায় যদি ব্লক হয়ে যায় এই পুরো নার্ভ যে ফেল করে আমি অনেকবারই বলেছি যে আমাদের আসলে সারা বাংলাদেশের জন্য রাস্তার একটা বলতে আমাদের যেমন বিল্ডিং বানানোর জন্য আমরা বিল্ডিং কোর্ট করি বাংলাদেশের সড়কগুলোর জন্য কিন্তু কোর্ট থাকা প্রয়োজন এলজিডি যে রাস্তাগুলো করে তার মান এবং রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্ট যেটা করে তার মানে আকাশ পাতাল এবং কস্টিং এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ এবং এমনকি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে তফাৎ এবং রাস্তার লোকেশন বের করা নিয়েও তো আমার ফ্ল্যাট এলাকাগুলি কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে কোর্টটা যদি থাকে অন্তত রাস্তার হায়ার আর কিগুলো মেনটেন করা যায় রাস্তার ফ্লো গুলো ঠিক হয় এবং তার রাস্তার যে কোয়ালিটি সেই কোয়ালিটি করা যায় আপনি দেখেন আমি অনেক সময় দেখেছি যে বিশেষ করে যখন মামা পার হয়ে যায় টেকের ঘাট এসব অঞ্চলের এক সময় এত কম পরিমাণ গাড়ি চলতো রাস্তায় শীতকাল আমি অনেককে কম্বল গাই দিয়ে শুয়ে ঘুমাতে দেখেছি ধান শুকাতে দেখেছি এখন একটা হাইওয়েতে যদি এরকম সহজে মানুষ চলে আসতে পারে সেটা কিন্তু আর হাইওয়ের কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক থাকলো না উনি এআরআইতে শিক্ষক উনি জানেন যে এই হাইওয়েগুলোতে কি পরিমাণ অ্যাক্সিডেন্ট হয় শুধুমাত্র এই কারণে যে ওই হাইওয়েগুলোতে কোনো ধরনের সেফটি মেজার নাই যে কেউ আসতে পারে ভ্যান আসতে পারে টুকটুক আসতে পারে মানুষ আসতে পারে গরু ছাগল সব সবাই আসতে পারে ফোন আছে জি প্লিজ দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথিদের কাছে আমার প্রশ্ন আমি অনেকদিন ধরে আপনাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানে আমি সংযুক্ত হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আজকে আমি লাইন পাচ্ছি আপনাদের সাথে জি আমরা যে এমারতে থাকি আমি প্রায় দশ এগারো বছর হচ্ছে এখানে থাকি এখানে আমাদের যে রাজুক আছে রাজুকের মতো সেম একটা ওই এখানে একটা কোম্পানি আছে এটার নাম বলদিয়া বলে ওরা আমরা যদি কোন কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য দুইটা ইটোর লাগাই তাও ওদের পারমিশন লাগে কিন্তু আজকে আমাদের অতিথিদের কাছে যে প্রশ্নটা যে এত বড় ব্রিজ একটা করা হয়েছে কিন্তু এটা দেখ আর কেউ নাই আসলে আমাদের যে রাজু আজকে ওই স্যাররা বলছেন যে সিটি কর্পোরেশনের কাছে এইরকম কোন পাওয়ার নাই এই পাওয়ারটা কার কাছে তো আমি আজকের অতিথিদের কাছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার মনে হয় এটা রাজুকের দেখা উচিত আপনার প্রশ্নের উত্তরে সোজা একটি জিনিস জানাই 
আপনি ওখানে কিছু কাজ করতে গেলে পারমিশন নিতে হয় আমাদের এখানে কেতাবে আছে ঢাকা শহরে এক হাত গর্ত ঘুরতে গেলেও রাজুকের অনুমতি নিতে হয় কিন্তু বাস্তবে বাস্তবে কি ঘটছে আপনি চিন্তা করেন ছয় তলা বিল্ডিং এর পারমিশন নিয়ে আমি বিশ তলা বানাতে পারি সেটা তো আমি হাত দিতে পারি না আর এমন একটা বিল্ডিং বানালাম ব্রড ডে লাইটে এক প্রধানমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করলেন আর এক প্রধানমন্ত্রীর ওটা ফাউন্ডেশন দিলেন এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর অফিস কেউ জানে না যে প্ল্যানটি আজও পাশ হয় নাই অর্থাৎ অবৈধ ভবনের ফাউন্ডেশন এবং উদ্বোধন দুই প্রধানমন্ত্রী করেছেন যে শহরে আপনি এই কথা বলে আর লাভ কি যেখানে নিয়ম রয়ে গেছে যে একটি গর্ত খুঁড়তে হলো ঢাকা শহরে রাজুকের লিখিত অনুমোদন ইজ এ মাস আচ্ছা সাইমন সাহেব আমাকে বলেন তাহলে এই যে এইটা আছে এই ধরনের জিনিসগুলো তো যদি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনি যেটা বললেন যে আর্থিক বিবেচনা করে তারা এরকম লাগিয়ে দিয়ে মই লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু পার হওয়া আরো চারটা লাগাতে পারে আরো তো যেকোনো জায়গায় চারটা পাঁচটা লেগে যেতে পারে এর এর থেকে মানে এর জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা না উচিত শাস্তিটা কি হওয়া উচিত আচ্ছা ধন্যবাদ যেহেতু টপিকটাই হচ্ছে মেয়র হানি ফ্লাইভার এবং মরণ ফাদ নিয়ে তো প্রথমে যে কথা প্রসঙ্গে আসছিল কে দায়িত্বটা নেবেন আমি ধরে নিলাম যে কারো কোনো দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত ডেজিগনেটেড হয়নি ঠিক আছে আচ্ছা নামটা কি মেয়র হানি ফ্লাইওভার ওনার ছেলেই তো এখন মেয়র হিসাবে আছেন আর কিছু না হোক আমি তো মনে করি মেয়র সাহেবেরই এটা মানে আমার বাবার নামে ফ্লাইওভার এখানে তো মানুষ মরে যেতে পারে না খুব সুন্দর আমার আর কোন আমার কোনো ডেজিগনেটেড দায়িত্বের দরকার নেই এটা আমার বাবার নামে তৈরি করা ফ্লাইওভার এখানে মানুষ মরতে তো দিব না ঠিক আছে আমি হয়তো এতদিন বা গতকালকে পর্যন্ত আমি হয়তো অ্যাওয়ার্ড ছিলাম না ডেফিনেটলি আজকে বা গতকালকের এই খবরে আমি অ্যাওয়ার হয়েছি ডেফিনেটলি হয়েছে তাহলে কালকে থেকে কিন্তু চাইলে এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং বন্ধ করে আমি আমরা আশা করছি এটা দিবে ডেফিনেটলি দিবে কারণ তাদের অনেক ভালো উদ্যোগ কিন্তু তারা অলরেডি নিয়েছেন এখন সেকেন্ড হচ্ছে হ্যাঁ এটা দেখে যদি কেউ নেয় যেটা আপনার একটা সম্পর্ক প্রশ্ন ছিল যে আসলে দেখে যদি নেওয়ার আজকের পর থেকে আমি মনে করি যে কোনো আপনি ফ্লাইওভার তৈরি করেছেন একজন দর্শক বলেছিল যে আমি টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে টোল দিয়ে যাচ্ছি দ্রুত যাওয়ার জন্য উনি হয়তো বিষয়টা ওই ওইটা মিন করেছেন অথচ আমি নিচের মতো পরিবেশ যদি তৈরি করে তাহলে টাকাটা আমি কেন দিব আমি কেন দিলাম টাকাটা তাই না তো বিষয়টা সেটাই এভাবে যেন আর তৈরি করতে না পারে তৈরি করতে হলে এটা ডেফিনেটলি প্ল্যান রইতে তৈরি করতে হবে যেহেতু কোনো বাস বেগ করা হয়নি যদি আমার এমনই থাকে যে না আমার প্রেশারটা আসলে খুব অল্প ডিস্টেন্স এখানে আসলে এমন যে আমার প্রশ্নই আসে না যদি বলে কথা যে না ঠিক আছে যদি বানাই দিই এটা বানাবে কি না 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 প্রয়োজন নেই এটা প্রয়োজন নাই বলেছেন এবং একই সাথে আমি আপনার সাথে একটা কথা অ্যাড করি যে ওইখানে একটি বে বানাতে গেলে যে খরচ করবে নিচে আমি অনেক বাড়িঘর দখল করে বে বানানো আমার জন্য অনেক শাস্ত্রীয় হবে শুধু একটা ইন্টারসেকশন যাত্রাবাড়ি মোটটাই হচ্ছে এবং সাইদাবাদ দুটোই কাঁচা কাছে তো এখানে কিন্তু খুব অল্প ডিসটেন্স আমার বে এর আসলে কোনো প্রয়োজন নেই এটা থ্রু ট্রাফিকের জন্যই আসলে করা আর কি আর পাশাপাশি যেটা আসছিল আপনার ওই যে এলজি এবং আরএসডি কথা প্রশ্নে যেটা আসছিল যে ইউনিট কল যেটা আমরা এখন আমরা আসলে সাজেস্ট করতে চাচ্ছি বা প্ল্যান রইতে দেখেন আরএসডি রাস্তার ইউনিট কস্ট থেকে এলজিডি রাস্তার ইউনিট কস্ট অনেক কম কিন্তু বাট একটু খেয়াল করে দেখবেন এলজিডি রাস্তা অর্থাৎ গ্রামের রাস্তা এখন ট্রাক ঢুকছে কারণ একটা লোক টাকা বিদেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছে টাকা পাঠিয়ে বিল্ডিং করতে চায় তো বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল আসবে কিভাবে ভ্যানে করে তো আসবে না ট্রাকে করে আসবে তাই না এখন ট্রাকে করে আসবে এখন এই ট্রাকের জন্য তো ওই ট্রাকের লোড নেওয়ার জন্য আমার রাস্তাটা এলজিডি রাস্তা তৈরি করা হয়নি বাট এখন কিন্তু আমি সব ভেহিকেল এখানে ঢুকছে ট্রাক ঢুকছে ট্রাক ঢুকছে এবং রাস্তা ভেঙে গেছে এখন যেটা করা উচিত যে সারা বাংলাদেশে আপনার সব রাস্তায় একটা স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু আপনার ভেহিকেল সব ঢুকছে এক স্ট্যান্ডার্ডে আপনি কিন্তু লোডটা যেহেতু করছে সমান আপনি নাম দিচ্ছি আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ বাট আমার কিন্তু লোড আমি ওভাবে একটু ঘুরিয়ে বললাম আর কি হ্যাঁ আমার স্ট্যান্ড অর্থাৎ এলজি রাস্তার ইউনিট কস্ট এখন বাড়াতে হবে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে হবে এখন আর সেই আগের মতো এবং এলজি একটা প্রবলেম যেটা যে আর এসডি পারে যে ল্যান্ড ল্যান্ডটাকে অ্যাকুইজিশন করতে পারে এখনো পর্যন্ত এলজিডি পারে না বাট আমি যতটুকু জানি যে মানে তাদের অলরেডি এরকম একটা প্ল্যানই আছে তার ল্যান্ডটাও আপনার অ্যাকুইজিশন করতে পারবে সেটা যদি করতে পারে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে মানে তাদের পক্ষে আরো সহজ হবে কারণ এলজিডি রাস্তার আপনার ইতিহাসটা হচ্ছে তারা কিন্তু যেটা একসময় ছিল ক্ষেতের আইল বলি বাংলা ভাষায় সেটাই একসময় একটু একটু করে শেষ পর্যায়ে আমরা আছি হ্যাঁ আপনাকে যদি বলা রাখতে হ্যাঁ এই এই ধরনের জিনিস যাতে আর না হয় হ্যাঁ সেটা সেটা নিয়ে কি হওয়া উচিত একমাত্র উপায় হচ্ছে দেখভাল করা মনিটরিং আমরা প্রতিটি
মানে যে কোনো জায়গায় যদি তদারকিটা অভাব হয় তখনই এই জিনিসগুলো হতে থাকে আজকে আপনি হয়তো এই সিঁড়িটা সরালেন আরেকটি অনিয়ম আরেকটা জায়গায় হবে যদি তদারকিটা না থাকে সুতরাং কন্টিনিউয়াসলি এই তদারকিটা খুব প্রয়োজন এটাই আমি মনে করি আচ্ছা আপনাদের ধন্যবাদ আমি শেষ করে বলে নেই এক 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 আধা মিনিট ওই যে তদারকির কথা বললেন আমরা কিন্তু এই মেয়র সাহেবের এখানে খোকন সাহেবের এখানে 31টার মতন পার্ক করছি যেটার মূল বক্তব্যই হচ্ছে পার্ক করে দিলে হবে না পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ বছরের তদারকি ওই ফান্ডের ভিতরে থাকবে এবং অলরেডি আমরা ওইখানকার কাউন্সিলার এবং এলাকাবাসীকে এটার জন্য তৈরি করছি এবং কনসালটেন্ট কন্ট্রাক্টর তিন থেকে চার বছর ওইটার তদারকির দায়িত্বের মধ্যেও থাকবে এই যে এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশে তদারকি না থাকা ইউনিক জিনিস আমরা দিয়ে দেই তারপর ওইটার খবর নাই যেরকম সিগন্যাল বাতি জ্বলছে নিপছে কোটি কোটি টাকার একটা কথা শুধু যুক্ত করা প্রয়োজন আপনাদের পার্কের ক্ষেত্রে যদি সেটা নেবারহুড পার্ক হয় সিটি স্কেলে না হয় মানে কোনোভাবে এলাকাবাসীকে ছাড়া কোনো আপনার পার্ক ওপেন স্পেস খেলা গ্রাউন্ড প্লে গ্রাউন্ড এগুলো কোনোটাকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন না এগুলো যে মান থাকা উচিত সেটাকে রাখতে পারবেন না রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই এলাকাবাসীকে একটা খুব মজার একটা কথা আছে আমার এক বন্ধু আছে টরেন্টো শহরের টাউন প্ল্যানার সেটা সে বলতো যে লেটাস মেক আওয়ার হ্যান্ডস ডার্টি দেখেন কথাটা বলছে একটা নেগেটিভ সেন্সে লেটাস মেক আওয়ার হ্যান্ডস ডার্টি আসলে সে বলছে যে আমি যে পার্কে দায়িত্বে সে পার্কে আমি নিজে কাজ করব। নিজে কাজ আমার হাতটা ময়লা করব। তার অর্থ হচ্ছে যে সেন্স অফ বিলংগিং তৈরি করা এই শহর আমার এই পার্ক আমার আমি এটা যত্ন নিব এটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে সিটিজেন হিসেবে আমাদের নিজস্ব অনেক দায়ী দায়িত্ব আছে আমরা শুধুমাত্র সরকারের দোষারোপ করি প্রতিষ্ঠানগুলোর দোষারোপ করি সেই জায়গাটাও আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে আমরা কোনোভাবে যেন ভুলে না যাই আচ্ছা আপনাদেরকে ধন্যবাদ সবাইকে শ্রোতা আসার জন্য আপনি ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি